now students we are going to discuss about the difference between the dot product or scalar product or cross product or vector product yani ki ye do tarah ke jo products humne kiye hain inke beech mein basically difference kya hota hai the first difference is if the product of two vectors is a scalar quantity the product is called scalar product or dot product agar aap do vectors ka product kar rahe ho aur uske baad mein aapko kuch scalar likh mil raha hai yani ki koi 25 mil gaya 16 mil gaya koi bhi ek constant number jo hai wo aapko mil raha hai koi direction nahi mil rahi ha iske sath units ho sakti hai jaise 25 मीटर 16 किलोमीटर सो वो आपका स्केलर प्रोडक्ट होता है और जब आप प्रोडक्ट करते हो दो वेक्टर्स का तो वेक्टर इनटू वेक्टर करने पे अगर वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर करने पे अगर आपको वेक्टर ही आंसर मिलता है तो उसको हम बोलते हैं दैट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट और इसके बीच में क्रॉस का निशान आता है वेयर एज यहाँ पे अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो डॉट का निशान आएगा और आंसर आपका स्केलर आएगा ठीक है दिस इज़ द फर्स्ट डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट उसके बाद में अगर बात करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट को हम लिखते हैं ए वैक्टर ये यहाँ पर आपको जो बोल्ड करके दिखाए गए हैं वो वेक्टर्स हैं तो आप इनके ऊपर एरोज जो है वो आप प्लेस कर लेना ठीक है ये जितने भी आपको बोल्ड दिखाए हुए हैं डार्क कलर में दिखाए हुए हैं ये सारे वेक्टर्स हैं ठीक है द डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइन एज अ रिलेशन ए वेक्टर अगर डॉट बी वेक्टर अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आता है ए बी कॉस ऑफ थीटा आता है वैसे ही अगर हम ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर करते हैं तो ए बी साइन थीटा एन कैप आता है वेयर एन कैप गिवज यू द डायरेक्शन ये हमने कल ही किया था कि एन कैप हमें क्या देता है डायरेक्शन देता है ठीक है नेक्स्ट जो होता है जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कॉम्पिटेटिव ला को ओबे करता है यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्योंकि डायरेक्शन तो है नहीं डायरेक्शन बदलेगी तभी नेगेटिव साइन आएगा तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बदलती है बट जो हमारा वैक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कॉम्पिटेटिव नहीं होता अगर आप ए क्रॉस बी करोगे वो कभी भी इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए के बट ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर जो है वो हमारा माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल होता है ओके ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर जो है अगर आप की बात करियो क्रॉस प्रोडक्ट में तो इसका आंसर जो है वो आता है माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर यानी कि एक जो वेक्टर है उसका आंसर हमारा माइनस का आएगा दैट इज माइनस बी क्रॉस ए यहां पे प्लस का आ रहा था नेक्स्ट बात करते हैं अगले डिफरेंस की अगले डिफरेंस में है कि अगर दो वेक्टर्स हमारे पर पेंडिकुलर है यहां पर आपको दिया हुआ है जो बोल्ड करके दिए हुए हैं वो आपके वैक्टर्स हैं ठीक है सो so, वैक्टर्स अगर आपके पर पेंडिकुलर है ठीक है टू ईच अदर देन देर स्केलर प्रोडक्ट इज जीरो अगर आपको दो वैक्टर्स दिए गए हैं और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं यानी कि थिट्टा की वैल्यू अगर आपको 90 डिग्री दी हुई है तो आपके जो उनका प्रोडक्ट आएगा वो जीरो आएगा और ऑर्थोगनल वैक्टर्स की वो कंडीशन होती है कई बार आपको पूछ लिया जाता है कि प्रूव दैट फॉलोइंग वैक्टर्स आर ऑर्थोगनल वैक्टर तो आपने क्या करना है उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ रहा है दैट मीन्स कि वो जो है ऑर्थोगनल है एक दूसरे के उनके बीच में जो एंगल है वो नाइन्टी डिग्री का बन रहा है वहीं पर अगर बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की तो ए क्रॉस बी कब जीरो होता है ए क्रॉस बी जीरो होता है जब दो वैक्टर्स पैरल होते हैं यानी कि जब आपको थिट्टा जो है वो जीरो डिग्री दिया जाता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम यूज करते हैं साइन थीटा एंड साइन जीरो डिग्री इज इक्वल टू जीरो होता है तो ए क्रॉस बी जीरो आ जाता है यहाँ पे तो अगर आपको बोला जाए कि आपने प्रूव करना है कि अगर दो वेक्टर्स क्या हैं आपके पैरल है या नहीं आपको दो वेक्टर्स दे दिए जाते हैं तो आपने उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है अगर तो वो जीरो आ रहा है दैट मीन्स कि वो पैरल है अदरवाइज नहीं है ठीक है सो नेक्स्ट बात करते हैं अगले डिफरेंस की और अगले डिफरेंस में हमें दिया है कि अगर दो वैक्टर्स हमारे पैरल है एक दूसरे के तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा और डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो इक्वल टू होगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड यानी कि ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर भी क्यों क्योंकि यहाँ पे जो थिट्टा की वैल्यू है वो जीरो डिग्री है और कॉस जीरो डिग्री क्या होता है वन होता है दैट इज कॉस जीरो डिग्री इज इक्वल टू वन होता है ठीक है सो यहाँ पे अगर आप कॉस की वैल्यू वन पुट करोगे तो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी ही बचेगा सिमिलरली हमारे पास अगर दो वैक्टर्स पर पेंडिकुलर दिए होते हैं तो हमारे पास क्या होगा उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट है वो इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड आता है सो so, आप क्या कर सकते हो आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आप जैसे मान लो आपको पूछा जाता है कि स्केलर प्रोडक्ट सॉरी प्रूव दैट फॉलोइंग वैक्टर्स आर ऑर्थोगनल और नॉट तो आप क्या कर सकते हो ऑर्थोगनलिटी की कंडीशन लगा सकते हो उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो अगर वो जीरो आ रहा है तो वो भी ऑर्थोगनल है या आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो अगर वो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर आ रहा है तो वहाँ पे आपके
एक चीज और थी कि जो हमारे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों ही क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के होते हैं तो उनके अंदर डिफरेंस कुछ था नहीं इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया नेक्स्ट बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में जो सेम यूनिट फैक्टर्स होते हैं डॉट प्रोडक्ट के केस में उनका आंसर वन आता है दैट इज आई कैप डॉट आई कैप जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप वो वन होते हैं बट क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो सेम यूनिट फैक्टर्स होते हैं वो जीरो हो जाते हैं क्यों क्योंकि सेम यूनिट फैक्टर्स के बीच में जो थिट्टा होता है वो हमारा जीरो डिग्री बनता है ठीक है सेम यूनिट फैक्टर्स में जो थिट्टा होगा वो जीरो डिग्री बनता है इसीलिए कॉस जीरो वन होता है तो इनका आंसर वन आएगा साइन जीरो जीरो होता है तो इसलिए ये जीरो आएंगे बट ऑपोजिटली अगर हम बात करते हैं आई डॉट जे जे डॉट के के डॉट आई की तो वो जीरो हो जाते हैं क्योंकि इनके बीच में ओर्थोगनल होते हैं ना यूनिट वेक्टर्स जो आई होता है वो एक्स डायरेक्शन में होता है और जो जे होता है वो वाई डायरेक्शन में होता है और जो के होता है वो हमारा Z डायरेक्शन के अंदर होता है इनके बीच में 90 90 के एंगल बनते हैं ठीक है नाइन्टी के एंगल बनते हैं तो कॉस नाइन्टी जीरो है हम पे तो ये जब अलग अलग हो जाएंगे तो जीरो हो जाएगा बट आई क्रॉस जे जो होता है वो के होता है कल मैंने आपको एक सर्कल कराया था आई से जे जा रहे हो तो आगे वाला के आएगा के से आई आ रहे हो तो फिर जे आएगा ठीक है सो so, यही हमारे पास आई क्रॉस जे अगर हम कर रहे हैं तो के कैप बनेगा जे क्रॉस के करेंगे तो आई कैप बनेगा और के क्रॉस आई करेंगे तो जे कैप बनेगा बट अगर आप उनको उल्टा कर देते हो दैट इज आई जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के एंटी क्लॉक वाइज जब आपने घूमना शुरू कर दिया और के क्रॉस जे करोगे तो माइनस आई और के क्रॉस आई करोगे तो माइनस जे आई जे के होता है ना हमारे पास अल्फाबेट्स के अंदर एबीसी हम लिखते हैं तो आई जे के तो आई को जे से करोगे तो उससे आगे वाला एक आएगा के जे को के से करोगे तो आई के को आई से करोगे तो जे बट जब आप उल्टा चलना शुरू कर जाते हो यानी कि ए बी सी डी आपने उल्टी कर दी के जे आई पे आप पे आ रहे हो तो वहां पे आपका एक नेगेटिव साइन आ जाता है बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं नेक्स्ट बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या होता है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का हम कब से कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट बट इनसे इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिलती है सो so, कंसेप्चुअली जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना वो हमें प्रोजेक्शन बताता है ठीक है अभी मैंने आपको नोमेरिकल्स के अंदर प्रोजेक्शन करवाई थी इसीलिए मैंने क्या किया था नोमेरिकल्स पहले करवाए ताकि आपको प्रोजेक्शन समझ आ सके तो बेसिकली ये हमें प्रोजेक्शन बताता है एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के ऊपर इसीलिए ये क्या एक स्केलर क्वांटिटी है हमने देखना निकाल ले थे वो आंसर उनके साथ कोई डायरेक्शन कोई आई कैप जे कैप के कैप नहीं आ रहा था सीधा फाइव सिक्स सेवन ऐसे आ रहा था और ये सिर्फ प्रोजेक्शन की लेंथ बताता है जैसे कल वाले एनिमेशन में मैंने आपको दिखाया था ठीक है तो लेंथ जो है वो वेरी करती जाती है अनदर वे ऑफ थिंकिंग दैट इट टेल्स हाउ पैरल टू वैक्टर्स आर टू अनदर वैक्टर यानी कि ये ये भी बताता है कि कितने जो वैक्टर्स हैं ना हमारे एक दूसरे के पैरल हैं क्योंकि जब हमने पैरल का केस किया था तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा था जब पैरल होता तो थीटा जीरो डिग्री होता है और थीटा जब जीरो डिग्री होता है तब हमारे पास क्या हो गया कॉस जीरो डिग्री इज इक्वल टू जीरो होता है तो अब हमें यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमें बताता है कि कितना जो दो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के पैरल है लार्जर द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द टू यूनिट वैक्टर्स दो यूनिट वैक्टर्स के बीच में जितना बड़ा डॉट प्रोडक्ट आएगा उतना कम एंगल जो है वो उनका बनेगा गिवन प्लेन के साथ और मोर ऑप्टिवस स्मॉलर द एंगल बिटवीन दैम इन ए गिवन प्लेन मोर ऑप्टिज इफ द एंगल इज ग्रेटर दैन नाइन्टी डिग्रीज मोर पैरल दे आर जितना बड़ा एंगल बनेगा ठीक है या नॉर्मली हम देखें तो स्मॉलर द एंगल बिटवीन दैम इन ए गिवन प्लेन और मोर ऑप्टिज इफ द एंगल इज ग्रेटर दैन नाइन्टी डिग्रीज मोर पैरल द वैक्टर्स जितना एंगल्स हमारा इंक्रीज करता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एंगल वो हमें बताएंगे कि हमारे वैक्टर्स जो है वो पैरल हैं या नहीं है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या बताता है सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट हमें डायरेक्शन होता है क्या देखो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं साथ में डायरेक्शन आती है ठीक है तो क्रॉस प्रोडक्ट दैट हैज अ डायरेक्शन दैट परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू द परलोग्राम विद साइड लेंथ एंड इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वैक्टर्स एंड इज क्यू इक्वल टू द एंगल बिटवीन द वैक्टर्स कल मैंने आपको करवाया था कि क्रॉस प्रोडक्ट से हमें इन्फॉर्मेशन मिलते हैं एरिया ऑफ परलोग्राम की ए वैक्टर इन टू बी वैक्टर जब हम कर देते हैं तो वहां से एरिया ऑफ परलोग्राम मिलता है दूसरी बात क्या हो सकती है कि आप कन्वर्सली सोचेंगे कन्वर्सली का मतलब डॉट प्रोडक्ट में हमने पैरल की बात की थी तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम परपेंडिकुलर वैक्टर्स की बात करेंगे जितना ज्यादा जो हमारा लार्जर मैग्नीट्यूड होगा क्रॉस प्रोडक्ट का ऑफ टू यूनिट वैक्टर लार्जर द एंगल बिटवीन द वैक्टर्स जितना ज्यादा क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास आएगा आंसर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का उतना ही जो हमारे हैं लार्जर द एंगल बिटवीन द वैक्टर्स उतने ही बड़ा जो एंगल है वो हमारे वैक्टर्स के बीच में होगा इन ए गिवन प्लेन मोर परपेंडिकुलर
उतना कम जो है वो उनके बीच में एंगल जो है वो बनता है और जितना बड़ा डॉट क्रॉस प्रोडक्ट होगा उतना बड़ा एंगल जो है वो उनके बीच में बनेगा तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट तो इससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और आएगी नेक्स्ट हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट के नुमेरिकल्स को